바야흐로 조기 대선 전국이 본격적으로 시작되면서 수면 아래 있던 대권 잠룡들의 시계도 빨라지고 있습니다. 특히 현직 자치단체장들이 대거 차기 대권에 도전 의사를 밝히고 있어 주목되는데요. 오늘은 지난 5일 대권 출마를 선언한 최성 고향 시장 모시고 출마 의변 들어보겠습니다. 시장님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 감사합니다. 어려운 결단 하셨습니다. 네. 차기 대권에 도전하겠다 선언하셨는데 네. 출사표 좀 들어보겠습니다. 네. 고민 많이 하셨을 것 네. 같아요. 좀더 겸손히 말하면 네. 뭐 대권 도전보다는 민주당의 이 대권 후보 경선에 참여한 거고요. 우선은 제가 김대중 대통령을 모시고 어, 북한 핵 위기, IMF 위기를 극복하고 청와대 외교안보실에서 경험하면서 일국의 대통령이 어때야 되는가 좀 고민을 많이 했고요. 예. 또 국회의원으로서 방기문 총장께서 외교부 장관일 때 그분과 함께 제가 통일 외교통상이 <웃음> 국회의원으로 활동했고 또 인구 100만 도시의 재선 시장을 했고 네. 어, 지금은 전국 대도시 시장 협의회장으로서 1,200만의 이런 어, 인구를 이제 여러 가지 대표를 맡으면서 어, 탄핵 이후에 촛불 민심 이후에 여야 후보들이 너무 뭐 정계 개편이다 개헌이다 이런 부분들이 민심과 시대 정신하고 외면해서 예. 감히 제가 어, 저도 한번 음, 이런 의미 있는 이런 경쟁에 참여하고 또 어, 위기에 처한 세월호와 같은 대한민국을 구조해 보겠다 해서 결단하게 됐습니다. 예. 네, 말씀하셨듯이 인구 100만 대도시 고향의 재선 시장이신데 현역이시고 지금 임기가 남으셨단 말이죠. 근데 네. 대권 도전하는 이유를 들어볼까요? 네, 우선 예. 지금 우리 한반도 상황은 예. 어, 북한 핵 위기, 안보 위기, 그리고 제2의 IMF 위기와 같은 참으로 어려운 상황이고요. 어, 페리 국방부 장관 같은 분은 핵 전쟁의 위험성을 경고하고 있고 예. 해외 언론에서는 국정 리더십의 위기까지 해서 한반도에 재앙이 올지 모른다 이렇게 경고하고 있습니다. 그런 점에서 외교 안보 분야의 전문가고 또 IMF 어, 이 외환위기 극복의 주역이었던 제가 어, 준비된 평화 개 경제대통령으로서의 모습을 어, 정말 좀 자신감 있게 보여드리고 싶고 특히 또 인구 100만 도시의 고향 시장으로서 네. 전국에서 부치 제로 도시 그리고 어, 약 5조 투자에 20만 개의 일자리 창출을 했던 통일한국의 실리콘밸리 프로젝트를 야심차게 추진하고 싶어서 어, 결단을 했고 이번 어, 경선 준비 과정에서 저의 어떤 준비된 어, 역량이라든가 성과를 어떤 고스란히 드러내보고 싶습니다. 예, 지금 말씀하셨지만 어, 일단은 더불어민주당에선 문재인 전 대표라는 강력한 후보가 있거든요. 네. 지금 뭐 지지율 1위를 달리고 있는데 네. 우리 고향 시장님, 최성 시장님의 대권에서의 경쟁력 어떤 게좀 있을까요? 네. 그 질문을 많이 받는데요. 네. 뭐 문재인 후보도 강력한 후보지지만 예, 예. 요즘 또 많이 뜨는 우리 이재명 성남시장도 예. 있지만 전혀 개의치 않습니다. 네. 왜냐하면 어, 지금 국민들이 바라는 것은 어떤 특정 지지계층의 강도가 아니라 정말로 이 국정 운영을 안정감 있게 할수 있는 그런 일단 일차적으로는 도덕성 그리고 어떤 청렴성 그리고 국정 수행의 능력 그리고 중도 외연을 확보할 수 있는 측면 또 민주당 입장에서는 호남을 비롯한 이런 개혁 진영을 담보해낼 수 있는 측면에서 본다면 저는 뭐 청렴성과 도덕성에 있어서 그리고 어 청와대 국회 시장으로서의 경험 또 뭐, 어, 호남 지역 출신이면서도 예. 수도권에서 누구보다도 DJ 정신, 개혁 정신을 해왔기 때문에 어, 지금부터 한두달 어, 동안 음, 이 저에 대한 이런 그 경력을 이야기하면 충분할 거라고 보고 또 다음 주에는 어, 제가 왜 대선에 도전하는가 하는 그런 어, 책을 출판해서 네. 어, 정말 어, 철저하게 저부터 검증받겠다 이런 생각입니다. 알겠습니다. 더불어민주당 당내 경선 룰 논의가 이제 시작이 됐는데요. 어, 뭐 후보마다 약간씩 이연이 있을 것 같습니다. 경선 룰 어떻게 해야 공정하다고 보십니까? 네. 우선 민주당의 경선은 지금 가장 지지를 많이 받고 있기 때문에 네. 어, 대선 승리를 위한 역적으로 가야 되기 때문에 우선은 어, 이 충분한 또 철저한 후보 간의 검증이 필요하다고 보고요. 네. 지금 갑자기 어, 탄핵 국면 때문에 많은 후보들의 도덕성 문제, 청렴성 문제, 그리고 여러 가지 위험스러운 주장들이 음. 검증이 안 되고 있습니다. 네. 그러면 자칫하면 또 어, 나중에 큰 
부담을 안할 수가 있고 또 그러기 위해서는 완전 국민 경선제 그리고 결선 투표제 예. 어, 그리고 어, 이 충분한 후보들의 변별력을 보일 수 있는 그런 어, 제도 장치가 필요하다고 보고요. 보다 더 이제 강론적인 부분들은 뭐 이후에 논의를 하면 될것 같습니다. 예. 요즘 외교도 시끄럽습니다. 과거 DJ 정부부터 말씀하셨듯이 외교안보 또 외통위에서도 여러 역할을 하셨는데 사드 배치 문제 또 위안부 합의 이런 부분들 어떻게 좀 실타래를 풀어야 될까요? 네. 우선 여야 대선 후보들이 외교 안보적인 이슈는 국내 정치적인 이분법적 잣대로 접근하면 안 됩니다. 네. 철저한 어, 이 실사구시적인 국익 외교를 해야 되는 거죠. 어, 사드의 경우는 어, 애당초 추진하는 걸로 보면 저는 반대입니다. 예. 그러나 이미 사드가 배치됐고 한미동맹의 중요한 지금 이 갈등적인 측면으로 부각이 되고 있다면 새 대통령이 되자마자 어, 트럼프 미 대통령과 함께 어, 한미동맹의 강화라는 차원에서 사드 문제, 통상 문제 등등을 일괄적으로 협의를 해야 된다고 보고요. 위안부 문제는 사드 문제와는 전혀 다른 이건 유엔 결의안, 또 역사 속에서 나온 문제이기 때문에 어, 전면적인 재협상을 통해서 어, 일본의 사과 또 사죄 배상을 받아야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 네, 촛불 민심이 얼마나 무서운지 우리 다 지켜봤습니다. 변화와 개혁을 요구하는 눈높이 어떻게 맞출지 궁금한데 우리 정치권이 어떤 변화를 이끌어내야 우리나라가 희망이 있을까요? 네, 정말 천만 촛불, 오천만 국민들의 이 분노의 함성을 벌써 정치권은 여야 후보들은 잊어버리고 있습니다. 예. 바로 그게 제가 결심하게 된또 다른 이유고요. 그 촛불 민심과 시대 정신의 중심에는 정말 청렴한 대통령이 나와야 된다. 그리고 공정하게 우리 공동체를 움직여 달라. 그리고 평화롭고 정말 경제 위기를 살릴 수 있는 그런 준비된 대통령이 필요하다고 하고 있는데 많은 대선 후보들 또 정치권은 개헌 논란, 삼지대 논란 등등으로 인해서 자신들의 어떤 권력만을 추구하고 있습니다. 이 촛불 민심이 이번 대선 과정에서 여의도 정치권을 심판하리라고 봅니다. 감히 저는 이번 이 과정에서 그때그때의 어떤 인기성 사이다 발언이 아니라 진정으로 이 나라의 운명이 경제적으로, 외교적으로, 국내 정치적으로 어떻게 혁신과 대통합으로 가야 되는가 이 부분들을 국민들께 검증받고 싶고 또 그런 민심을 대변하고 싶고 꼭 이번 경선에 돌풍을 일으켜서 새로운 대한민국의 희망이 되고 싶습니다. 예, 좋은 결과 있으시기 바라겠고요. 대선 경선 출마를 선언하신 최성 고양시장 모시고 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.